Hi, hello, welcome to Ninth Live Daily. You're watching an Academy Foundation channel. So, welcome back. हम आज सल्फर का लेक्चर टू पर पहुंचे हैं. So, already सल्फर लेक्चर वन हो चुका है. So, we are now talking about chemistry में basically जो भी important elements हैं, तो उनका मैं अलग-अलग से category बना के आपको उनके physical properties क्या है, chemical properties क्या है, क्या उसका uses है, तो वो हम discuss कर रहे थे. Is it right? सो so, नाइट्रोजन का हो चुका है सो so, सल्फर हमने स्टार्ट किया है अगर आज कोई भी नए लर्नर है इस प्लेटफॉर्म में तो आपको सबसे पहले क्या करना है सब्सक्राइब uh, करना है अन अकेडमी फाउंडेशन चैनल एंड ऑल्सो ये हमारी पूरी टीम है सो आई एल बी टेकिंग अप फिजिक्स एंड केमिस्ट्री फॉर क्लास नाइन्थ एंड टेंथ दिस इज सुरभि मैम शिल बी टेकिंग अप मैथमेटिक्स एंड विंध्या मैम शिल बी टेकिंग अप बायोलॉजी एंड आई होप आप हमारे सारे लेक्चर्स को फॉलो कर रहे हो हमारे चैनल पे एंड अगर आपको टाइम टेबल नहीं पता है तो ये रहा टाइम टेबल आपके लिए सो मंडे टू सैटरडे हमारे लेक्चर्स होते हैं 5 to 7 p.m. के बीच में ठीक है so and also एक और interesting चीज़ है ये है कि we are coming live almost every day on our channel तो live quizzes कर रहे हैं नहीं तो Monday motivations कर रहे हैं या फिर Thursdays you will be having some special sessions तो ये सारे sessions आप follow करना है तो इसके लिए आपको लाल वाला बटन दबाना है so subscribe कीजिए channel को ठीक है and if you have got any doubts regarding the curriculum कोई भी suggestions लेना है एडवाइज लेना है देन जरूर आप हमारे साथ टेलीग्राम ऐप के द्वारा कनेक्ट हो सकते हो सो देर यू कैन एक्चुअली पोस्ट योर क्वेश्चन डाउट जो भी आपको पूछना है हमसे तो ठीक है सो टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करने के लिए आपको सबसे पहले ब्राउजर में अपना प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना है उसको एंड देन आपको ब्राउजर में जाके यू आर एल की जगह टाइप करना है ये यू आर एल ठीक है सो टाइनी यू आर एल डॉट कॉम स्लैश अन अकेडमी फाउंडेशन ठीक है सो ये यू आर एल टाइप करना है इससे आप हमारे ग्रुप भी ज्वाइन हो सकते हो सो लाइक जहां पे मोर देन 700 प्लस स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हैं यू आल्सो कैन बी अ पार्ट ऑफ इट एंड यू आल्सो कैन इन्वॉल्व इन द हेल्थी डिस्कशंस ठीक है and as you know we are teaching on an academy plus india's largest learning platform jahan pe top educators of the country jude hai so if you are in ninth and standard then you're really lucky kyunki hum bhi aapko an academy plus mein padha rahe hai and wahan pe classes kya special hai ki aap bahar ja ke agar coaching le rahe ho distance aapko bhi pata hai ki ek class mein bahut sare bacche hote hai and also matlab jaane mein aapko time lagta hai and expenses bhi होता है ट्रैवल का बट यहाँ अन अकेडमी प्लस में क्लासेस जो है वो ऑनलाइन है तो आप कन्वीनियंस में देख सकते हो घर बैठे एंड ऑल्सो हमारे क्लासेस बहुत पर्सनलाइज्ड है That means you can have one-on-one -on -one interaction with the educator. So जो भी questions है आप पूछ सकते हो तुरंत आपको reply मिलेगा and also uh, you can also post the picture of the question. तो you can have the discussion with the teacher. So ऐसे बहुत सारे facilities होते हैं and also it works just like Netflix. अगर आपने एक बार subscription लिया है एक category के अंदर then उस category के अंदर जितना भी courses है उस सारे courses का आपको access मिल जाएगा so you can join the class. ठीक है एंड साथ साथ हमारे अन अकेडमी प्लस में बेसिकली टेस्ट सीरीज होते हैं क्विजेज होते हैं डेडिकेटेड डाउट क्लैरिफाइंग सेशंस होते हैं सो ये सारे के सारे चीज़ें आपके लिए है सो यू कैन मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट तो टू ज्वाइन अवर अन अकेडमी प्लस आपको क्या करना है सबसे पहले इंस्टॉल करना है अन अकेडमी लर्निंग ऐप एंड ऐप इंस्टॉल करने के बाद आपको यहाँ प्लस सेक्शन में जाके चूज यू गोल में चूज करना है अपना गोल दैट इज फाउंड foundation and ntsc and if you feel you you have already learned the basics of uh, foundation then zarur you also can click on iit je or neat as your option then click on get subscription to itna sara hamara plans hote hai but i can assure you that long term plans can be beneficial beneficial for you because price wise bahut reasonable hoga so if you are in ninth standard so you can definitely take up two year subscription okay and if you are in 10th standard you can take up one year subscription तो यहाँ अगर आप देखते हैं सो मंथली बेसिस में इट विल बी लाइक 1167 फॉर 24 मंथ्स ठीक है एंड डेली बेसिस इफ यू आर वाचिंग इट्स इवन लेस देन 50 रुपीस ठीक है एंड साथ साथ ये मेरी तरफ से है सो इफ यू यूजिंग द रेफरल कोड सीमा लाइफ सो मेरा रेफरल कोड है सो इफ यू यूज दिस रेफरल कोड एंड क्लिक ऑन अप्लाई देन यू विल बी गेटिंग 10% डिस्काउंट एज वेल ऑन ऑल द प्लान्स 
ठीक है सो so, uh, जरूर हमारे प्लस प्लेटफॉर्म पे आ जाइएगा सो so, इसी उम्मीद से हम कंटिन्यू करते हैं सो वी वर टॉकिंग अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फर सो वी वर टॉकिंग अबाउट सम रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन देखा है हमने लास्ट uh, क्लास में इज इट राइट एंड देन वी ऑल्सो सो कार्बन के साथ रिएक्शन भी देखा है हमने एंड हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन भी देखा इज इट राइट सो नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू सी द रिएक्शन ऑफ सल्फर विद क्लोरिन ठीक है सो अब क्लोरिन के साथ वट कैन यू एक्सपेक्ट सो वेन क्लोरिन गैस इज बबल्ड थ्रू द बॉइलिंग सल्फर सो हमें क्या मिलता है एक रेड लिक्विड आपको मिलता है सो यू हैव टू कीप इट इन योर माइंड कि यहाँ पे ऑब्जर्वेशनल स्किल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं सो यू ऑल्सो शुड बी थरोली नोइंग कि जो आपको प्रोडक्ट मिला है क्या उसका नेचर है वेदर इट इज अ सॉलिड लिक्विड गैस दैट इज नॉट फर्स्ट थिंग ठीक है नेक्स्ट आपको देखना है अगर वो लिक्विड है देन वॉट इज द कलर ऑफ द सोल्यूशन क्या कलर फॉर्मेशन हो रहा है एंड थर्ड थिंग आपको याद याद रखना है दैट इज जो भी कलर मिला है सो so वो कलर किस कंपाउंड की वजह से हुआ है सो फॉर दैट यू नीड टू राइट द इक्वेशन ठीक है सो इक्वेशन के द्वारा आपको पता चलता है कि क्या प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्म हो चुका है सो देन यू कैन से कि विच इज द कलर ऑफ द लिक्विड ठीक है सो अब अगर मैंने सल्फर और क्लोरीन के बीच में रिएक्शन बना दिया है देन आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो दिस इज सल्फर मोनोक्लोराइड ठीक है सो दैट फॉर्मूला इज एस टू सी एल टू सो रेड कलर लिक्विड जो भी आपको फॉर्मेशन हो रहा है सो दैट इज नथिंग बट सल्फर मोनोक्लोराइड एस टू सी एल टू ठीक है सो हमेशा याद रखिए सल्फर क्लोरीन के बीच में रिएक्शन जो है सो दैट विल गिव यू रेड लिक्विड दैट इज नथिंग बट सल्फर मोनोक्लोराइड ठीक है नेक्स्ट हम देखते हैं फास्फोरस के साथ क्या रिएक्शन होता है सो नाउ व्हेन द सल्फर इज वॉर्म्ड विद ओके वॉर्म्ड मतलब थोड़ा सा अगर आपने गर्म किया इसको सो व्हेन इट इज वॉर्म्ड विद रेड फास्फोरस ठीक है एंड इन द एब्सेंस ऑफ एयर so ab in the absence of air you should be doing this reaction so ye टेम्परेचर या फिर ये एक्सपेरिमेंटल uh, कंडीशंस जो है दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है सो यहाँ पे आपको वार्म करना है सल्फर विद रेड फॉस्फरस इन द एब्सेंस ऑफ एयर देन इट विल फॉर्म अ मिक्सचर ऑफ टू ओके टू फॉस्फरस सल्फर कंपाउंड्स एक तो है दैट इज फॉस्फरस ट्राइसल्फाइड एंड दूसरा है दैट इज फॉस्फरस पेंटासल्फाइड ठीक है सो अब आपको दो प्रोडक्ट्स मिल रहा है फॉस्फरस ट्राइसल्फाइड मिल रहा है एज वेल एज फॉस्फरस पेंटासल्फाइड तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पे इक्वेशन के द्वारा हम कैसे रिप्रेजेंटेशन करें सो बेसिकली हीटिंग इज जनरली डन इन एटमोसफियर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड तो ये भी दिया गया है क्योंकि आपको इन द एब्सेंस ऑफ एयर करना है सो जनरली वॉट एटमोसफियर डू यू कीप सो यू शुड हीट इट इन दी प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एटमोसफियर ठीक है सो अब हम देखते हैं यहाँ पे फॉस्फरस जो है सो दैट इज पी फोर रेड फॉस्फरस किस फॉर्म में एक्चुअली प्रेजेंट है वो दैट इज नथिंग बट पी फोर टेट्रा एटोमिक है मैंने बताई आपको इज इट राइट सो टेट्रा एटोमिक पी फोर के साथ अगर आपने सल्फर का वॉर्म किया है देन यू विल गेट वन प्रोडक्ट इज फॉस्फरस ट्राइसल्फाइड तो वो कैसे रिप्रेजेंटेशन करते हैं आप दैट इज नथिंग बट पी फोर एस थ्री रिप्रेजेंटेशन है दैट इज पी फोर एस थ्री है एंड दूसरा है फॉस्फरस पेंटासल्फाइड तो सेम वे पी फोर प्लस आपको अगर फाइव मोल्स ऑफ सल्फर लिया है आपने देन पेंटासल्फाइड मिलेगा दैट इज नथिंग बट पी फोर एस फाइव ठीक है एक और जो प्रोडक्ट है दैट इज पी फोर एस फाइव तो दो प्रोडक्ट आपको मिल रहा है एक तो है फॉस्फरस ट्राइसल्फाइड दूसरा है फॉस्फरस पेंटासल्फाइड ठीक है सो दिस इज अबाउट रिएक्शन विद फॉस्फरस ओके नेक्स्ट हम देखते हैं रिएक्शन विद मेटल्स तो अब नॉन मेटल्स के साथ रिएक्शन देखा है हमने बहुत सारे हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्लोरिन फॉस्फरस कार्बन इज इट राइट अब नेक्स्ट हम जाते हैं दैट इज रिएक्शन ऑफ सल्फर विद मेटल्स तो मेटल्स के साथ कैसे रिएक्शंस होगा सल्फर के वो हम देखते हैं ठीक है सो so, एक तो है दैट इज विद जिंक सो जिंक के साथ रिएक्शन क्या होगा सल्फर के सो अ मिक्सचर ऑफ जिंक एंड सल्फर तो ये आपको पता ही है कॉमन एक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है सो दैट इज जिंक प्लस 
सल्फर ओके okay? अगर आपने हीटिंग किया है इसको देन यू विल गेट अ ग्रेइश रेसिड्यू ऑफ जिंक सल्फाइड ठीक है सो ये जो भी रेसिड्यू आपको मिल रहा है सो दैट इज ग्रेइश इन कलर एंड वो ग्रे कलर किस चीज की वजह से हो रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ द कंपाउंड सो वो कंपाउंड है दैट इज नथिंग बट जिंक सल्फाइड ठीक है सो दिस इज द रिएक्शन ऑफ जिंक विद सल्फर uh, एक और मेटल है दैट इज आयन सो आयन के साथ क्या रिएक्शन होता है सल्फर के सो वेन सल्फर इज हीटेड विद आयन फिलिंग्स ब्लैक आयन सल्फाइड इज फॉर्म तो ये रिएक्शन भी आप बहुत सिंपल सी रिएक्शन है तो आप खुद लिख सकते हो आयन अगर आपने सल्फर के साथ रिएक्शन बनाया देन आयन सल्फाइड आपको मिल रहा है सो so, कलर क्या है इसका कलर जो है सो दैट इज ब्लैक इज इट राइट सो आयन सल्फाइड फॉर्मेशन हो रहा है एंड वो ब्लैक कलर होता है सो दैट इज द रिएक्शन ऑफ आयन विद सल्फर एक और मेटल के साथ भी हम देख सकते हैं दैट इज विद कॉपर सो कॉपर के साथ रिएक्शन सल्फर के होता है बिलो 400 डिग्री सेल्सियस ठीक है टेम्परेचर रेंज आप देख सकते हैं बिलो 400 डिग्री सेल्सियस ये रिएक्शन चलता है सो कॉपर सल्फाइड इज फॉर्म्ड कॉपर सल्फाइड इज फॉर्म्ड सो यहाँ पे आप देख सकते हो टेम्परेचर जो लिमिट है फोर अगर आपने टेम्परेचर 400 डिग्री सेल्सियस से कम किया एक प्रोडक्ट आपको क्यूप्रिक सल्फाइड मिल सकता है एंड एट हायर टेम्परेचर मोर देन 400 डिग्री सेल्सियस अगर आपने मोर देन 400 डिग्री सेल्सियस हीट किया है देन दूसरा कंपाउंड मिल सकता है क्यूप्रस सल्फाइड सो देखिए यहाँ पे दोनों डिफरेंसेस सो टेम्परेचर कितना मैटर कर रहा है सो इफ यू आर मेंटेनिंग द टेम्परेचर बिलो फोर डिग्री सेल्सियस आपको क्या मिल रहा है क्यूप्रिक सल्फाइड मिल रहा है एंड इफ यू आर इंक्रीज टेम्परेचर मोर देन 400 डिग्री सेल्सियस आपको एक और प्रोडक्ट है दैट इज क्यूप्रस सल्फाइड सो दोनों भी कॉपर का ही है बट दो अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट्स पे कॉपर प्रेजेंट होता है सो so, दोनों रिएक्शंस को हम लिखते हैं ठीक है सो कॉपर प्लस सल्फर गिव्स यू क्यूप्रिक सल्फाइड अब देख लीजिए क्यूप्रिक सल्फाइड का जो फॉर्मूला है दैट इज सी यू एस इज इट राइट क्यू क्योंकि कॉपर का यहाँ क्यूप्रिक स्टेट में प्लस टू होता है ऑक्सीडेशन स्टेट एंड सल्फाइड तो एस टू माइनस है सो दैट विल बी सी यू एस क्यूप्रिक सल्फाइड का फॉर्मूला है दैट इज सी यू एस ठीक है सिमिलरली यहाँ एट हायर टेम्परेचर क्या बोला मैंने क्यूप्रस सल्फाइड का फॉर्मेशन सो सेम वे कॉपर प्लस सल्फर एंड ग्रेटर देन 400 हंड्रेड डिग्री सेल्सियस तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो दैट इज सी यू टू एस ये है क्यूप्रस सल्फाइड ठीक है सो अब आपको दोनों के बीच में भी रिलेशन एंड ऑल्सो दोनों के बीच में डिफरेंस भी पता है इज इट राइट सो दीज आर द टू प्रोडक्ट दैट यू कैन एक्सपेक्ट ओके वेन द रिएक्शन विद कॉपर एंड सल्फर ठीक है एक और जो मेटल मर्क्यूरी के साथ हम देख सकते हैं सो वॉट हैपन्स विद द रिएक्शन ऑफ सल्फर विद मर्क्यूरी सो वेन सल्फर इज हीटेड ओके आपको पता ही है दैट इज आयन सल्फाइड इज फॉर्म इज इट राइट सिमिलरली वेन सल्फर वेपर इज पास्ट ओके सो वेन सल्फर वेपर इज पास्ट ओवर मेटेलिक मर्क्यूरी आप देख सकते हैं मर्क्यूरी सल्फाइड विल बी फॉर्म या फिर इसको हम बोल सकते हैं मर्क्यूरिक सल्फाइड सो सल्फर वेपर्स हम पास कर रहे हैं ओवर मेटेलिक मर्क्यूरी सो आपका आंसर क्या है मर्क्यूरिक सल्फाइड है सो so, हम देख सकते हैं कि वॉट इज द रिएक्शन सो मर्क्यूरी है एच जी अगर मैंने पास किया है सल्फर वेपर सो आई एक्सपेक्ट मर्क्यूरिक सल्फाइड यहाँ पे ठीक है एच जी एस इज द फॉर्मूला फॉर मर्क्यूरिक सल्फाइड ओके सो दीज आर सम ऑफ द रिएक्शन ऑफ सल्फर विद मेटल्स ठीक है सो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स दोनों के बीच में भी हमने रिएक्शंस uh, क्या क्या बनाता है वो देखा है नेक्स्ट और भी इम्पॉर्टेंट जो केमिकल uh, प्रॉपर्टीज है सल्फर के दैट इज विथ एसिड एल्कलीस तो एसिड्स एंड एल्कलीस के 
बीच में या फिर सल्फर के रिएक्शन एसिड और बेस के बीच में क्या होता है वो हम देखते हैं सो फर्स्ट वी विल सी विथ एसिड्स रिएक्शन ऑफ सल्फर क्या होता है विथ एसिड्स तो फर्स्ट है सल्फर वेन इट रिएक्ट विथ कॉन्सेंट्रेटेड एच टू एस ओ फोर एंड नाइट्रिक एसिड ठीक है सो अब दो अलग अलग गैसेस का फॉर्मेशन होता है यहाँ पे एक है दैट इज सल्फर कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन बना के आपको सल्फर डाइऑक्साइड देता है एंड सिमिलरली अगर सल्फर नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन बनाया तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के फॉर्मेशन होता है सो so, दोनों का भी हम इक्वेशन uh, के द्वारा रिप्रेजेंटेशन करेंगे ठीक है विद बैलेंसिंग ऑफ द इक्वेशन तो सल्फर प्लस एच टू एस ओ फोर सल्फर प्लस एच टू एस ओ फोर आपको क्या दे रहा है एस ओ टू प्लस एच टू ओ ठीक है सिमिलरली सल्फर प्लस नाइट्रिक एसिड आपको क्या दे रहा है सल्फर प्लस नाइट्रिक एसिड आपको दे रहा है ओके सो दैट विल बी एन ओ टू प्लस एच टू ओ एन ओ टू प्लस एच टू ओ सो आप देख सकते हो ये दोनों इक्वेशन हो रहा है यहाँ पे इज इट राइट एस प्लस एच एन ओ थ्री सो दैट इज गिविंग यू एस ओ टू एन ओ टू प्लस एच टू ओ सो अब आपके बारी है आपको बैलेंसिंग करना है इक्वेजन को ठीक है सो अच्छे से बैलेंस करके आपको बोलना है सो फर्स्ट रिएक्शन में यहाँ पे मुझे टू लगाना है ओके टू एच टू एस ओ फोर एंड यहाँ पे थ्री एस ओ टू मिलता है एंड यहाँ पे टू एच टू सो बाद में आप इसको बैलेंसिंग चेक कीजिए वेरीफाई कीजिए क्या ये सही है सिमिलरली यहाँ एस प्लस यहाँ पे सिक्स एच एन ओ थ्री डालती हूँ मैं ठीक है सो दैट यहाँ मैं थ्री लगाती हूँ एंड ऑल्सो यहाँ फिर से मुझे सिक्स लगाना पड़ेगा इज इट राइट ओके सिक्स थ्री जार एटीन सो क्या ये सही आ रहा है हमें आंसर Uh, हम देखते हैं यहाँ पे ठीक है सो टू एच टू ओ में लगाती हूँ यहाँ पे सो आई विल मेक इट टू एच टू ओ ठीक है सो अब कितना हो गया ये सो दिस इज एटीन इज इट राइट यहाँ पे ट्वेल्व प्लस टू फोर्टीन हो गया है यस uh, yes. तो एक और यहाँ पे मैं भूल गई दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड का भी फॉर्मेशन हो रहा है ओके सो आई फो गॉट वन मोर जो प्रोडक्ट uh, है यहाँ पे ठीक है सल्फर और नाइट्रिक एसिड के रिएक्शन के बीच में तीन प्रोडक्ट्स आ रहे हैं एक तो गैस दैट इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एलिमिनेट हो रहा है एंड वाटर के साथ साथ आपको एक और जो प्रोडक्ट है दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड ठीक है सो अब बैलेंस हो गया है इक्वेशन इज इट राइट सो ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो गैस फॉर्मेशन हुआ है सो दैट इज ब्राउन वेपर ओके सो ये कलर आपको दिखाई देता है सो व्हेन यू आर डूइंग दिस रिएक्शन आपको एक्सपेरिमेंटल uh, ऑब्जर्वेशन में आप देख सकते हो सो यू कैन वेरीफाई यू कैन चेक व्हेन यू आर हीटिंग दिस एंड यू कैन सी ब्राउन वेपर्स गोइंग आउट तो ये ब्राउन वेपर्स या ब्राउनिश रेड वेपर्स किसके वजह से हो रहा है दैट इज नथिंग बट ड्यू टू द एवोल्यूशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस ठीक है सो दिस इज द रिएक्शन ऑफ विद एसिड ओके नेक्स्ट हमें देखना है विद एल्कली क्या रिएक्शन हो सकता है वॉट इज द रिएक्शन विद बेजिस सल्फर एंड बेस के साथ रिएक्शन सो वेन सल्फर इज बॉइल्ड विद सोडियम और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सो इट विल रिएक्ट टू फॉर्म अ मिक्सचर ऑफ देअर रिस्पेक्टिव पॉलीसल्फाइड थायोसल्फेट एंड वॉटर ठीक है सो so, ये मैं आपको इक्वेशन देती हूँ सो जनरल इक्वेशन हम देख सकते हैं पॉलीसल्फाइड मतलब पॉलीमर के फॉर्म में होता है सो दैट विल मतलब एक मोनोमर की तरह नहीं होता है सो दैट विल कंबाइन विद मेनी मोनोमर्स कंपेरिंग एंड चेन की तरह होके एक पॉलीसल्फाइड फॉर्मेशन बनाता है साथ साथ थायोसल्फेट एज वेल एज वाटर ठीक है सो हम देख लेते हैं क्या होगा सो आई विल टेक अप सोडियम हाइड्रोक्साइड ठीक है यू कैन टेक अप एनी सोडियम और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बस आपको दो मेटल्स का डिफरेंसेज है सो सोडियम हाइड्रोक्साइड इफ आई एम ट्रीटिंग इट विद सल्फर सो क्या बोली मैंने पॉलीसल्फाइड बोली is it right sodium polysulfide to you can expect it to be na2 okay so na2s5 
ठीक है एन ए टू एस फाइव सो दिस इज नथिंग बट सोडियम पॉलीसल्फाइड एंड साथ साथ थायोसल्फेट एन ए टू एस ओ थ्री मिलता है आपको ओके एन ए टू एस टू ओ थ्री ठीक है थायोसल्फेट है सो दैट इज वाई एन ए टू एस टू ओ थ्री एंड साथ साथ आपको वॉटर भी मिल सकता है ठीक है सो दिस इज द रिएक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड विद सल्फर सो यू विल गेट थ्री प्रोडक्ट यहाँ पे एक तो है पॉलीसल्फाइड सोडियम पॉलीसल्फाइड मिल सकता है दूसरा है यू कैन गेट सोडियम थायोसल्फेट एंड तीसरा है यू कैन गेट वॉटर ठीक है तो अब आपकी बारी है आपको इक्वेशन बैलेंसिंग करना है सो so, पहले मैं लगाती हूँ यहाँ पे सिक्स ठीक है सिक्स एन मैं ले रही हूँ एंड साथ साथ मैं ले रही हूँ यहाँ पे ट्वेल्व मॉलिक्यूल्स ऑफ एस तो अब कितना हो गया यहाँ पे टू so I will put two here as well and then यहाँ पे three water molecules ठीक है so this is the complete equation for uh, alkali के एल्कली के साथ रिएक्शन कैसा होता है सो एन एच की तरह सिमिलरली आपको के ओ एच भी लिख सकते हो बट वॉट इज द डिफरेंस ओनली डिफरेंस आपको यहाँ एन ए को रिप्लेस करके के डालना पड़ेगा दैट्स इट ओके बाकी सारे चीजें तो सेम है uh, बस एन ए की जगह आपको के uh, पुट करना है ओके सो नाउ वी फिनिश्ड विद द केमिकल रिएक्शंस। अब हमें देखना है व्हाट आर द यूजेस तो बेसिकली व्हाट वी आर स्टार्टिंग टुडे सल्फर तो इसका मतलब होना चाहिए सो व्हाई आर वी स्टार्टिंग दिस बिकॉज इट हैज मेनी मेनी एप्लीकेशन सिंथेटिक एप्लीकेशन बहुत सारे हैं तो इसीलिए वी विल बी स्टार्टिंग दिस तो फर्स्ट यूज जो है सो दैट इज एज कैल्सियम बाइसल्फाइड तो सी ए एच एस ओ थ्री ट्वाइस तो ये कैल्सियम बाइसल्फाइड में क्या यूज है इट इज यूज फॉर ब्लीचिंग ओके इट इज अ वेरी गुड ब्लीचिंग एजेंट तो इसीलिए हम इस कंपाउंड को यूज करते हैं ठीक है कैल्सियम बाइसल्फाइड एंड दूसरा एक और जो यूज है वेरी इंपॉर्टेंट यूज दैट इज विद ऑक्सीजन आपको पता है सल्फर विद ऑक्सीजन आपको सल्फर डाइऑक्साइड मिलता है एंड ये फर्दर ऑक्सीडेशन होता है इट विल आल्सो कंबाइन विद वन मोर एटमोस्फेरिक ऑक्सीजन तो आपको एस से फर्दर ऑक्सीडाइज होके सल्फर ट्रेऑक्साइड फॉर्मेशन होता है एंड देन फाइनली व्हेन दिस सल्फर ट्रेऑक्साइड व्हेन इट रिएक्ट्स विद वाटर आपको सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है एच टू एस ओ फोर नाउ सल्फ्यूरिक एसिड तो आपको पता ही है दैट इज कॉल्ड एज किंग ऑफ केमिकल्स इज इट राइट सो सल्फ्यूरिक एसिड जो लेबोरेटरी एजेंट है इट इज वन ऑफ द बेस्ट लेबोरेटरी एजेंट सो दैट इज वाई इट इज यूजफुल इन मेनी मेनी वेज इट इज यूज एज स्टार्टिंग मेटीरियल फॉर मेनी कंपाउंड तो फाइनली आपको सल्फर का यूज आता है इज इट राइट सो सल्फर डाइऑक्साइड से फर्दर ऑक्सीडाइज होके सल्फर ट्रेऑक्साइड मिल रहा है एंड ये सल्फर ट्रेऑक्साइड फर्दर कन्वर्ट होता है रिएक्शन विद वॉटर से टू सल्फ्यूरिक एसिड ठीक है नेक्स्ट यूज जो है दैट इज इट कन्वर्ट्स सॉफ्ट रबर इनटू हार्ड रबर बाय हीटिंग विद सल्फर एट अ डेफिनेट टेम्परेचर तो ये आपको पता भी है इज इट राइट सो ये वाल्कनाइजेशन ऑफ रबर जो होता है सो so वहां पे सल्फर का क्या यूज है सो दिस इज वन ऑफ यू यूज दैट इज सॉफ्ट रबर जो आपको uh, मतलब वॉट यू गेट इट सो यू कैन कन्वर्ट इट इन हार्ड या फिर रिजिड से कन्वर्ट कर सकते हो बाय यूजिंग सल्फर बाय हीटिंग इट विद सल्फर एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर ठीक है सो इस मेथड के बारे में आपको जानकारी है एंड और भी यू कैन जस्ट रीड इट फॉर योर फर्दर रेफरेंसेस एज वेल ठीक है सो कैसे कन्वर्शन होता है फ्रॉम सॉफ्ट रबर टू हार्ड रबर क्या रिएक्शन वहां पे है सो so, आप खुद ट्राई uh, कर सकते हो ढूंढ लीजिए इसके रिलेटेड ओके एंड एक और यूज जो है इंपॉर्टेंट यूज दैट इज इन फंगिसाइडल प्रिपरेशन सो फंगस किलिंग रिएजेंट्स जैसे कि पेस्टिसाइड होता है सेम वे फंगिसाइड होते हैं सो दैट विच किल्स द फंगस ठीक है सो ये फंगिसाइडल प्रिपरेशन में भी हम सल्फर uh, का इस्तेमाल करते हैं ठीक है एंड नेक्स्ट इन डर्मल ऑइंटमेंट 
medicines for skin ailments and sulfur drugs to prevent bacterial growth. So, medicinal chemistry mein agar aap dekhte ho, so you will see that sulfur is one of the element which is used everywhere. Theek hai? So, it is a very very good drug. Okay, and ointments aap dekh sakte ho, skin treatments mein aapko sulfur ka istamal hota hai, ya fir bacterial growth to prevent, to hinder bacterial growth, waha bhi hum sulfur drugs use karte hai. ठीक है एंड एक और जो इंपॉर्टेंट यूज है दैट इज सोडियम थायोसल्फेट का सो so, क्या यूज है सोडियम थायोसल्फेट का सोडियम थायोसल्फेट ऑलरेडी आपको फॉर्मूला अब फेमिलियर है Na2S2O3 सो सोडियम थायोसल्फेट इट इज यूज्ड इन फोटोग्राफी ठीक है इट इज यूज्ड इन फोटोग्राफी इन डेवलपिंग द फिल्म्स ओके सो इस पे सोडियम थायोसल्फेट यूज करते हैं हम एंड एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट है दैट इज इन मैच बॉक्स तो आपको भी पता है uh, कि ऑर्डिनरी मैच बॉक्स में जो है सो so वो जो मैचेस आपको दिखाई देता है सो दैट विल बी नथिंग बट फॉस्फरस ट्राइसल्फाइड एंड एंटीमोनी ट्राइसल्फाइड ठीक है सो बेसिकली क्या यहाँ पे प्रेजेंट होता है ऑर्डिनरी मैच में फॉस्फरस ट्राइसल्फाइड पी फोर एस थ्री प्लस एस बी टू एस थ्री दोनों का भी कॉम्बिनेशन होता है ओके एंड सेफ्टी मैच विल कंटेन सल्फर एंड पोटासियम क्लोरेट ठीक है सो दिस इज वन ऑफ द मेन यूज ऑफ फॉस्फरस एंड सल्फर का कंपाउंड ओके एंड एक और यूज है दैट इज इन गन पाउडर मैन्युफैक्चर सल्फर प्लस चाकोल प्लस नाइटर आर यूज ठीक है सो गन पाउडर में भी आ, ये इस्तेमाल होता है सल्फर एंड ऑल्सो सल्फर हेल्प इन इग्निशन एज इट हैज लो इग्निशन टेम्परेचर ठीक है सल्फर इट इज ऑल्सो यूज इन इग्निशन सो बिकॉज इट हैज लो इग्निशन टेम्परेचर दैट इज वाई ठीक है सो दीज आर द यूजेस ऑफ सल्फर तो नेक्स्ट मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चंस दे रही हूँ सो दीज आर फॉर होमवर्क फॉर यू गाइस क्योंकि हमने सल्फर लेसन कंप्लीट किया है ऑलरेडी ठीक है सो ये सारे जो क्वेश्चंस है हमने ऑलरेडी डिस्कशन किया है सो दैट इज वाई फर्दर डिस्कशन की जरूरत नहीं है ये जो है ओके okay, ये मैं आपको बोल सकती हूँ इन फ्रेश प्रोसेस हाउ डज सल हाइड्रोजन सल्फाइड चेंजेस टू सल्फर क्या होता है यहाँ पे आप देख सकते हो सो फ्रैश प्रोसेस क्या आपको याद है यहाँ पे द गैशियस स्ट्रीम इज इट राइट सो इट इज स्प्लिट इन टू टू कॉम्पोनेंट है ना सो वन कॉम्पोनेंट जो है इट इज कन्वर्टेड इन टू एच टू एस सो यहाँ पे एच टू एस जो है सो दैट इज कन्वर्टेड इन टू सल्फर डाइऑक्साइड ठीक है सो अब क्या हो रहा है सो इन वन प्रोसेस इन ऑर्डर टू रिमूव एच टू एस हम क्या कर रहे हैं द गैस स्ट्रीम जो यहाँ पे फ्लो हो रहा है so that is actually split into two parts so one part is burnt okay to convert h2s to so sulfur dioxide theek hai so h2s okay h2s aap dekh sakte ho प्लस यहाँ पे SO2 ओ so, जो भी सल्फर डाइऑक्साइड हो गया है फॉर्मेशन अब ये दोनों कंबाइन होके सल्फर पे कन्वर्ट होता है कैसे सल्फर प्लस H2O सो दिस इज द कन्वर्शन मेथड सो फर्स्ट केस में क्या कर रहे हैं हम वो जो स्टीम है उसको हम uh, मतलब बर्न कर रहे हैं सो दैट एच टू एस इज कन्वर्टेड टू सल्फर डाइऑक्साइड एंड नेक्स्ट दिस टू स्ट्रीम्स आर रीजॉइन यूजिंग कैटेलिटिक कन्वर्ट ठीक है सो कैटेलिटिक कन्वर्टर में हम बेसिकली ये दोनों को रिकम्बाइन कर रहे हैं सो दैट एच टू एस इज कन्वर्टेड टू सल्फर एंड वॉटर ठीक है सो नेक्स्ट डस सल्फर कैटिनेट ये एक और क्वेश्चन है सो so, कार्बन का कैटिनेशन आपको पता है सो दैट कैन फॉर्म लॉन्ग चेन्स ऑफ इट सेल्फ इज इटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम बोलते हैं क्यों कार्बन हम यूज करते हैं वहां पे क्योंकि कार्बन का एक यूनिक प्रॉपर्टी होता है दैट इट कैन कंबाइन विथ ईच अदर टू फॉर्म स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स इज इट राइट इन चेन साइकिल मैनर सिमिलरली सल्फर कैन इट ऑल्सो अंडर गो कैटिनेशन येस डेफिनेटली इट कैन अंडर गो कैटिनेशन ठीक है इट हैज द मोस्ट टेंडेंसी टू अंडर गो कैटिनेशन इट फॉर्म्स चेंज अप टू एट एटम्स ओके सो इट कैन फॉर्म चेंज अप टू एट एटम्स चेंज अप टू एट एटम्स ठीक है सो ये आपको याद रखना है सो एस एट आपको भी पता ही है इट हैज वेरी गुड कंडेंसी टू फॉर्म 
कैटिनेशन नेक्स्ट ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है सो दिस ऑल्सो यू कैन डेफिनेटली आंसर एंड ये भी बहुत सिंपल है ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करना ऑब्वियसली हम नाइट्रोजन के क्लास में किए हैं हाउ टू फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन सेम वे आपको सल्फर में भी फॉलो करना है आई होप इस पर आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाला है ठीक है सो ये दोनों मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ इससे हम सल्फर की लेसन कंप्लीट कर रहे हैं सो so, अगर आपको पसंद आया ये वीडियो अभी के अभी लाइक कीजिए शेयर कीजिए जरूर एंड ऑल्सो इफ यू वॉन्ट टू ज्वाइन अ प्लस क्लासेस विद आर एफ कोड आप यूज कर सकते हो सीमा लाइफ एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल अगर आपने नहीं किया तो एंड ऑल्सो ये हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है वहाँ भी हमें आप फॉलो कर सकते हो अभी एंड वी आर फैमिली ऑफ थ्री तीनों चैनल्स को सपोर्ट करते रहिएगा ऐसे ही हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में सो टिल देन हैप्पी न्यू ईयर टू यू ऑल लेट दिस न्यू ईयर बी फिल्ड विद सो मेनी ब्राइट सक्सेस दैट यू ऑलवेज इंस्पायर ठीक है सो मिलते हैं न्यू ईयर पे सो विद न्यू फ्रेश स्टार्ट सो टिल देन सी यू ऑल